¿No es optimista con, con, con eh, función de esa carrera? No sé, no tengo información como para ser ni optimista ni pesimista. O sea, a ver, di un ejemplo nada más, no, no quise decir nada, no sé qué es lo que están interpretando, pero solamente di un ejemplo. No para que di un mal ejemplo. Hola Pablo, por ahí, por ahí, a veces me conviene quedarme callado. Buenas tardes. Eh, recién dijiste que te juntás con Javier Asad el lunes, sí. por el tema fechas. Sí. ¿Es por esta fecha del 19 de octubre que en principio...? No, no, es por todas las fechas que quedan. No, pero digo puntualmente esta, porque el otro día te dice por vos, anunciaste o diste a entender que claro, el 19 nosotros... se correría en el estadio único. El claro, no, ¿Nosotros qué pasaba? Nosotros hasta el otro día teníamos el 6 de octubre previsto correr, el 19 de octubre previsto correr, el... 21 de septiembre. El, el 10 de noviembre el previsto correr y el 1 de diciembre el previsto correr. Y una de las alternativas era cancelar la fecha del 22 de septiembre, creo que es la que hay ahora. O sea, la que sigue. Y eso es lo que seguramente íbamos a anunciar hoy, digamos. Pero entre ese día, que no sé qué día lo dije, pero creo que fue miércoles, y hoy que es viernes, el Autobús Club me pide un cambio de fecha, concretamente, o del 6 de octubre o del 10 de noviembre. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene cancelar la del 22 de septiembre si la que tengo que modificar es o la del 6 de octubre o la del 10 de noviembre? Tengo que modificar una de esas dos. Por lo tanto, ahora tengo que barajar y dar de nuevo todo. Digo, el 19 de octubre en el Estadio Único, entonces tampoco está confirmado ahora. Es... Hoy no hay ninguna fecha confirmada, porque lo que puede pasar... A ver, yo separo la fecha del lugar. Nosotros vamos a correr en el Estadio Único, pero el problema es cuándo. ¿Por qué? Porque si, si ahora tengo que hacer un cambio... Quiero que entiendan. Y yo, me, y yo muevo una fecha, a lo mejor no dejo fecha a nadie. No dejo fecha ni posibilidad de cambio al turismo nacional a nadie. Entonces la fecha que yo voy a proponer en el automóvil club no va a servir. Entonces lo que hay que hacer ahora es a lo mejor rotar una fecha con el top race para que funcione. Entonces en vez de que me toque, por ejemplo, el 19 de octubre, a lo mejor me toca el 12 de octubre. No, no sé cuál es, en este momento de memoria no, no sé. Entonces hay que ver qué día corre el top race, qué día corro yo. ¿Y qué día conviene que corramos si me tiene que dar una fecha a él, yo tengo que dar una fecha a mí? O si tenemos que correr juntos, que también es una posibilidad. Por eso es que no sé bien qué fecha. No, no puedo decirles nada porque he, he tenido tantos, eh, tan poco tiempo para poderlo resolver y necesito resolverlo con él, que no, y tampoco tengo ninguna necesidad de definirlo hoy, por lo tanto lo estoy haciendo, eh, hemos propuesto hacerlo el lunes. Eh, el fin de semana pasado, el fin de semana pasado, el viernes, hubo un accidente grave en el autódromo de Rosario. Sí. A mí personalmente me resulta curioso, llamativo, que se haya brindado poca, poca, poca información. Y no se decir que sea la que se haya brindado poca información, ya sea de la categoría, ya sea del ente fiscalizador, ya sea del autódromo de Rosario, acerca de lo que ha ocurrido. De las causas de lo que ocurrió, que un piloto estuvo a punto de perder un pie. Eh, no, 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 no creo que haya llegado tanto a eso. Bueno, si me tengo los informes médicos, este, ah, sí. yo tengo otro informe médico, yo estaba en el hospital. Y bueno, estaba viendo otra película entonces. No, no sé, no sé. Pero, no, bueno, yo digo, yo me tengo yo no digo que uno tenga razón, yo lo que digo es que yo estuve en el hospital. Nunca, eso nunca se consideró, pero bueno. Bueno, te digo, yo tampoco estuve en el hospital. Bueno, un tremendo accidente con mucha suerte. Bueno, pero, pero no, no, se no creo que se llegue a eso. No se ha escuchado ninguna voz autorizada ya sea del ente fiscalizador, de la categoría del autódromo, acerca de los motivos de por qué ocurrió semejante accidente. A ver. Yo creo que la... No, no, no me gusta mucho, digamos... Estoy tratando de interpretar lo que me estás preguntando, pero... A ver, si de la categoría no sale, en algunos medios no sale ni quién ganó. Ni quién ganó. Porque... Todavía creo que uno de, de los problemas que tenemos con esa categoría es lograr la aceptación o que tenga relevancia suficiente para los medios importantes para poder ocupar un espacio, eh, digamos, digno de un espacio relevante, digamos, ¿no? Por lo tanto, si no, si doy un ejemplo, si en, la, en el diario La Nación no sale quién ganó, cómo podemos pretender que salga un accidente del viernes, eh, me parece, creo que no tiene nada de raro, por eso no entiendo por qué decir que es raro. No, 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 ¿Cómo crees que un medio hable de un accidente? No, pero yo te estoy preguntando, vos me decís, no tuvimos información, yo estoy preguntando, ¿quién me la preguntó? ¿Por qué se brindó información? Ya sea, ¿por qué no fue brindada la información del ente fiscalizador? ¿Pero qué información? Los motivos de semejante accidente. 
¿Qué pasó? Los motivos. ¿Qué pasó? Se rompió algo en el auto y el otro se pegó contra la pared. Así sí. de sencillo. Así, bueno. Es que sí. fue eso. Ah, no, sí. Como, como, los, como los, hay accidentes todos los días. Vos lo sintetizás de esa manera. Yo sintetizo que los no, motivos. No, no, no. Yo entiendo que el motivo es sinónimo de causa, ¿no? Más o menos. Causa, razón. Por eso. Entonces, vos me preguntas cuál fue el motivo. Seguro que pudimos hablar con el padre del piloto, los miembros del equipo y lo que vimos en la pista, lo que vimos en, en la marca que dejó el auto en el asfalto, algo se rompe de la, de la suspensión del auto, el auto se cae y el auto apunta hacia el paredón. Y el auto pega de lleno contra el paredón. Así de sencillo. O sea, fue lamentablemente un golpe, con mucha mala suerte porque no le dejó al piloto ninguna chance de defenderse. Busca recorrer el mundo, el tratamiento de los accidentes, este que vos estás diciendo, por parte de autoridades, insisto, de responsables del circuito, de responsables de categorías. Carlos, eh, no te estoy entendiendo bien. O sea, te doy un ejemplo. A mí, esta es la primera vez que alguien me pregunta sobre el accidente. O sea, es la primera vez que alguien me pregunta. Entonces, digamos, hay una falta, o sea, si no hubo demasiadas explicaciones, tal vez fue una lo mejor falta de interés de averiguarlo, porque a, mí, a nosotros nos lo preguntan y contestamos lo que quieran, lo que necesiten, me refiero. Es más, si necesitas fotos, necesitas cosas, nosotros no tenemos ningún problema, no hay nada que ocultar. Lo único que digo es que no hubo interés de nadie por preguntar. Nosotros nos preocupamos por el accidente. Eh, estuvimos conversando hasta con, el, con Daniel Simonani, el padre del piloto. Yo fui personalmente al lugar porque... Cuando, cuando yo llegué eh, a la noche del, del viernes, pues estuve acá en, eh, en, en Santa Fe por el, el tema de la prueba. Y, y al día siguiente fui al lugar porque había algunos comentarios sobre cómo había estado amurado el bloque o eh, apoyado, eh, amurado contra el otro, apoyado. Y fui y, y, y vi junto con el Automóvil Club para interiorizarle cómo había estado preparado eso. Pero eso había estado hasta inspeccionado por Carlos Bertrán, que justo en ese momento estaba en el país y nos dio una mano. Y la verdad que digamos, nos llamó la atención cómo se corre el muro para atrás, pero según el Automóvil Club funcionó como corresponde. Nosotros lo vimos amurado, lo vimos apoyado. O sea, no, no hubo nada que nos pareciera eh, digno de, de, de modificar. Sí entiendo que, entiendo que creo que el accidente se agrava o el, el golpe, a ver, no el golpe, porque el golpe fue muy fuerte contra el primer bloque, pero el, el, el resultado del auto, de, de la destrucción del auto, fue agravado porque queda como un pequeño escalón entre un muro y otro, y, y eso tal vez, a lo mejor algo se haya trabado ahí, o la rueda se metió para adentro y, y arrastró eh, parte de la, de la estructura del auto, la chapa del auto, etc. Pero. Por lo que dicen los que saben, yo no sé lo suficiente como para opinar, todo funcionó, tanto el auto como, como eh, la, la defensa, funcionó razonablemente bien. Ahora, no estoy diciendo con esto que, que, que es mi, la, la visión de un experto, estoy guiándome por, lo que, por la, la, la información que yo tengo. Pero repito... Tu pregunta fue, ¿por qué no salió nada? ¿Por qué no salió explicación? ¿Por qué dimos poco detalle? Solamente porque hubo, no hubo preguntas. Pero nosotros sacamos fotos, este, dejamos libre acceso al auto. No, 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 no hubo ninguna acción de tratar de tapar nada, al contrario. Estamos a disposición para lo que necesiten, inclusive si lo necesitan dentro de una semana. No hay ningún problema. No solamente habrá ayuda de la categoría, sino del este fiscalizador y del de autor. Bueno, el autor no sé si... No sé, a ver, el ente fiscalizador, y, el ente fiscalizador y, y la categoría estaban a disposición todo el fin de semana y es la primera vez que alguien me pregunta algo. Pablo, buenas noches. De todas maneras, seguimos a disposición, Carlos, si necesitan información. Para, si alguno tiene una conclusión distinta, no... no. Sería bueno concluir, sería bueno el tema por el tema, por un parte, sí. vamos a saber... Que recientemente, ¿cuáles fueron las razones del accidente? La razón ¿Pasó algo para evitar que no No, no, la razón del accidente es una falla en el auto. Esa es la razón del accidente. Pero todo lo funcionó normalmente. No, no bueno, pero es que, es que me está haciendo otra pregunta, digamos. ¿Cuál es la razón del accidente? La razón del accidente es algo se rompió en la suspensión del auto y el auto salió derecho contra una pared. Esa es una pregunta. Después creo que me está, por, me está ganando de hacerme otra pregunta. Es, 
¿Consideras que el autónomo funcionó bien? Esa puede ser otra pregunta. Ahí creo que es mucho más, digamos, ¿no? hay que estudiarla mejor, hay que mirar la foto y hay que preguntarle a alguien que, a alguien que sepa, no a mí. Digamos. Yo puedo preguntarle a alguien que sepa y puedo contratar a alguien que inclusive nos ayude a analizarlo en base a las fotos, pues tomamos fotos de todos nosotros y está a la disposición, no hay nada que esconder. Pero es otra pregunta esa. O preguntarte cuál es la causa del accidente. La causa del accidente es clara, una rotura en la suspensión del auto. El auto se cae, se agacha, arrastra en el piso, quedan las marcas en toda la 